2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद और मोदी के प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो दिन है और कल का दिन था यानी 19 अक्टूबर 2022 जब कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल पाया मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है उसके बाद से तो कांग्रेस फूली नहीं समा रही है हर कोई इस बात की खुशी मना रहा है कि आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार हर कांग्रेस ही पिछले काफी लंबे वक्त से कर रहा था अध्यक्ष पद के चुनाव में जीते सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को हर तरफ ऐसी बधाइयाँ मिल रही है यहाँ तक की इस पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर ने भी इस पद के लिए उन्हें मुबारकबाद दी है वहीं जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का मुद्दा लेकर एक चैनल पर चर्चा हो रही थी तो इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के कहे पर न जाने क्यों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीमित ठहाके मारकर हंसने लगे दरअसल डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चल रही नूरा समाप्त हो गयी है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है इससे पहले भी इन्होंने एक प्रयोग किया था की कि रिमोट ऐसी सरकार चलाई थी अब रिमोट ऐसी संगठन चलेगा इक्कीसवीं सदी का सूरज निकलने के बाद विवश होकर गांधी परिवार को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा पहले सरकार से पकड़ गई, खानदानी जागीर अमेठी गई और अब पार्टी भी आगे बीजेपी के प्रवक्ता त्रिवेदी ने कहा ये स्वाभाविक सहज परिवर्तन है जो पहले सात आठ वर्षों में मोदी जी के आने के बाद दिखाई पड़ रहा है ये उसी प्रक्रिया का एक चरण है बस सुधांशु त्रिवेदी का इतना कहना भर था की उनकी इसी बात आरोप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रेणित की हसी छूट गयी उन्होंने कहा आज सुधांशु जी ने डिसाइड किया है कि लोगों का एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। मतलब हमारे अध्यक्ष के चुनाव के लिए श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा गजब बात है कांग्रेस ने चुनाव कराया अध्यक्ष पद के लिए जो भाजपा ने कभी नहीं कराया इसका श्रेय ही ये मोदी जी को देना चाहते हैं। मतलब गजब बात है श्रीनत की यह हसी कुछ और नहीं बल्कि खींच थी सच्चाई सुनकर दरअसल उनकी सिटी पिटी गुम हो गयी उन्हें समझ ही नहीं आया की बीजेपी प्रवक्ता की बात आरोप उन्हें किस तरह ऐसी रिएक्ट करना है अरे प्रवक्ता साहिबा जरा ये बताइए जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को सात हजार वोट मिले हैं वहीं उनके साथी दावेदार थरूर को जहां एक हजार वोटों से ही संतोष करना पड़ा है ऐसे में ये रिजल्ट तो सभी को पहले से ही ज्ञात था कई बार खड़गे ने खुद अपने मुंह से बोला और कई बार थरूर के गुस्से ने सारा सच समझा दिया ऐसे में अगर बीजेपी प्रवक्ता ने नए अध्यक्ष को इशारों में रिमोट कह दिया और वो भी मोदी सरकार के दबाव में कराया गया चुनाव बता दिया तो आप बेहतर ही समझते हैं कि इससे कांग्रेस प्रवक्ता को कितनी तकलीफ हुई होगी ये मोदी सरकार का विपक्ष पर दबाव ही तो है ये कांग्रेस पर मोदी सरकार का प्रेशर ही तो है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस ही तो है जिसके बाद कांग्रेस ये अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए तैयार हुई वो भी तब जब फिर एक बार लोकसभा चुनाव सिर पर है नहीं तो सोचिए तीन साढ़े तीन साल का लंबा वक्त गुजर गया कितने दिग्गज पार्टी से किनारा कर गए लेकिन पार्टी को तो मानो इस बात ऐसी कोई फर्क ही नहीं पड़ा लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है काबिल शशि थरूर को किनारे कर खड़गे के पक्ष में चुनाव कराया गया हालांकि इसकी तस्वीर तो नामांकन के दिन ही क्लियर हो गई थी भाई थरूर जीतते तो वो संगठन में बदलाव करने की कोशिश करते लेकिन आला कमान संगठन में बदलाव कहाँ चाहता है जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहता है बस यही बात जब बीजेपी प्रवक्ता ने एक चैनल आरोप डिबेट के दौरान कह दी तो देखिए कितनी पीड़ा हो गयी कांग्रेस प्रवक्ता को आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की है खड़गे को सात हजार वोट हासिल हुए तो वहीं थरूर को उनकी तुलना में काफी कम वोट हासिल हुए हैं इस चुनावी प्रक्रिया के पूरा होने पर 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति इस पद पर विराजमान हुआ है वो भी बदलाव लाने के लिए नहीं बल्कि आला के इशारों आरोप चलने के लिए वैसे आप इस बात ऐसी कितना इतफाक रखते हैं आपके हिसाब ऐसी क्या सच में इसलिए ही चुने गए हैं खड़गे क्या कहते हैं आप और उसके बाद जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने जब इस दुखती रथ पर हाथ रख दिया सच्चाई को उगल दिया तो फिर सुप्रिया श्रीनित खिसियानी हंसी हंसने लगी वैसे आप श्रीनित की इस खिसियानी हंसी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें जरूर बताएं